அன்பு நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருப்பூர் வாய்ஸ் ஐந்தாம் ஆண்டு துவக்க விழா மற்றும் அப்துல் கலாம் அக்னி சிறகுகள் விருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கடைசியாக எனக்கு கொடுத்த நண்பர் திரு சாம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் மேடைக்கு கீழே வீற்றிருக்கக்கூடிய அனைத்து சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விருது பெறு பெறு பெறக்கூடிய பட்டியலில் இடம்பெற்ற சாதனை படைத்த தமிழர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருப்பூர் சாம் அவர்கள் எனக்கு ஒரு பத்தாண்டு கால நண்பர் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த நண்பர் மட்டுமல்ல ஒரு ஸ்டாஞ்ச் சப்போர்ட்டர் ஒரு அருமையான வெள் வெள்ளை உள்ளம் கொண்ட ஒரு நண்பர் கோவம் வரும் அடிக்கடி அவருக்கு திடீர் திடீர் அநியாயத்தை கண்டால் கோவம் அக்கிரமத்தை கண்டால் கோவம் பிரச்சனையை கண்டால் கோவம் வரும் ஆனால் அந்த கோபம் அடுத்த நிமிஷம் அது வந்து சாந்தமாயிரும் அப்படிப்பட்ட எதையும் மனசில் வைத்து கொண்டு செயல்பட மாட்டார் அதனால தான் அவர் இவ்வளோ சக்ஸஸாக வந்திருக்கார் இத்தனை தலைவர்கள் இங்கே மேடையில் வந்திருக்காங்க நீதியரசர் வந்திருக்கார் எம்எல்ஏக்கள் வந்திருக்காங்க தொழிலதிபர்கள் வந்திருக்காங்க டாக்டர் வந்திருக்கார் மற்றும் பல்ல பல துறைகளில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க அமைச்சர் வந்துட்டு போயிருக்கார் காவல்துறை அதிகாரி அவர்கள் வந்திருக்கார் இப்படி பல்வேறு நல்ல உள்ளங்களின் அன்பு தான் அவர் வாங்கிய சொத்து அந்த சொத்து இன்றைக்கு அவங்க தாய் அவரது மனைவி அவரது குழந்தை அவங்க அக்கா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து சாம் அமிர்தபாத் அவர்களை பார்த்து உண்மையிலேயே பெருமைப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இத்தனை பேரும் வந்து அவருக்கு ஆசி சொல்லி இந்த ஐந்தாண்டு திருப்பூர் வாய்ஸ் பத்திரிகையினுடைய இந்த ஐந்தாண்டு என்னுடைய ஆண்டு விழாவை துவக்க விழாவை கலந்து கொண்டு இப்படி சீரும் சிறப்புமாக இது வெறும் துவக்க விழாவாக இருக்கக்கூடாது சாதனை விடத்தவர்களை பாராட்டும் விழாவாக இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல உள்ளத்துக்கு சொந்தக்காரர் தான் திரு சாம் அமிர்தபாபு அவர்கள் ஏன்னா ஒரு அனைத்து நண்பர்களையுமே பல்வேறு துறைகள் பல்வேறு கட்சிகள் பல்வேறு இயக்கங்கள் பல்வேறு தொழில் அதிபர்கள் இப்படி அனைவரையுமே வந்து நண்பர்களாக நட்பு வட்டாரத்தில் கொண்டு வந்து இதில் அவர் பெரிய கோடீஸ்வரலாம் இருல ஆனால் மக்களின் இதயங்களை கொள்ளை கொண்ட கோடீஸ்வரர் பணத்தால் கோடீஸ்வரர் ஆகலவர் மனத்தால் கோடீஸ்வரராக இருக்கார் மனம் போதும் இல்லை அந்த மனம் தான் முக்கியமான ஒரு அன்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு கனெக்டிவிட்டியை அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் அப்படின்னா அதெல்லாம் நாகர்கோயிலில் இருந்து வந்து நார்மலாக சவுத்துலேருந்து யாருமே நான் நார்த்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அந்தந்த ஊரில் அங்கங்கே அங்கங்கே முடங்கிடுவாங்க ஆனால் நாகர்கோயிலில் இருந்து வந்து திருப்பூரை தேர்ந்தெடுத்து இங்கே வந்து அதுவும் இந்த பத்திரிகை துறையில் ஈடுபட்டு நிருபராக நுழைந்து தொலைக்காட்சி நிருபராக ஜாயின் பண்ணி இன்றைக்கு தனக்கென்று ஒரு தொலைக்காட்சியை உருவாக்கி அந்த தொலைக்காட்சியை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி போட்டிகளுக்கு மத்தியில் வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி திருப்பூர் வாஸ் என்ற பத்திரிகையை மாத எதிராக கொண்டு வந்து அனைத்து நல்ல விஷயங்கள எத்தனையோ விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று நம்பி கொடுக்கலாம் சாம் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இதை முடிச்சுருங்கன்னா டக்குன்னு முடிச்சுடுவார் கொண்டு போய் அந்தளவுக்கு யாருக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி அந்தளவுக்கு அவர் கனெக்டிவிட்டி நெட்ஒர்க்கிங் இவர் ஒரு நோக்கியான்னு சொல்லலாம் கனெக்டிங் பீப்புள் ஸோ இவர் ஒரு திருப்பூர் நோக்கியா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நண்பர் அவரது இந்த விழாவில் இத்தனை நண்பர்கள் வந்து இங்கே வாழ்த்தி பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலேயே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நானும் ஒரு சில கருத்துக்களை உங்கள் மத்தியிலே சொல்லி விடைபெறலாம் என்று இருக்கிறேன் அதாவது நம்மெல்லாம் கடந்த ஒரு இரண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியாவை திரும்பி பார்த்தது சந்திராயன் மூன்று நிலவிலே தரையிறங்கிய நாள் ஆறு மணிக்கு ஆறு நாலு நிமிஷத்திற்கு ஆறு மணி நான்கு நிமிடத்திற்கு சந்திராயன் ஒன்று இறங்கும் பொழுது ஒவ்வொரு இந்தியரும் 
அப்படி புல் அரிசியது நம்ம உடம்புலாம் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த அளவிற்கு ஒரு வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏன்னா சந்திராயன் ரெண்டு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் ரஷ்யா லூனார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு நான் அனுப்புகிறேன் அதே நேரத்தில் அதற்கு முன்பாக போய் இறங்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவது ரெண்டு ஃபெயிலியர் ஆகும் போதே சொன்னேன் ரெண்டு ஃபெயிலியர் ஆகும் போது தொலைக்காட்சி பேட்டியில் நான் சொன்னேன் நாம் இறங்கினால் நிலவிலே தரையிறங்கிய நான்காவது நாடு இந்தியா சவுத் போலில் தரையிறங்கிய முதலாவது நாடு இந்தியா வளருகின்ற நாடுகளிலே நிலவுக்கு காலடி எடுத்து வைத்த முதலாவது நாடு இந்தியாவாக மாறும் என்று சந்திராயன் ரெண்டு ஃபெயிலியர் அப்பயே நான் சொன்னேன் ஆனால் அது ஒருவேளை எனக்கு சந்திராய ரஷ்யா ராக்கெட்டை விட்ட உடனே ஒருவேளை நம்ம அஞ்சாவது நாடு ஆயிருவோமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு மனசுக்குள்ள ஆனால் அதான் அதாவது ஒரு அவசரப்பட்ட காரியம் செதறி போயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம விட பன்மடங்கு பலம் கொண்ட ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா ரஷ்யா தான் எக்ஸ்பர்ட் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ்பர்ட்னா ரஷ்யா தான் கிரையோஜெனிக்னா என்னென்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அந்த நேரத்தில் அவன் கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் விட்டது ரஷ்யா செமி கிரையோனிக் கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் மண்ணெண்ணையும் ஆக்சிஜனையும் லிக்விட் ஆக்சிஜனையும் இன்டகிரேட் பண்ணி அவ்வளவு ஃபாஸ்டாக ஸ்பீடாக போகக்கூடிய ராக்கெட் அது ஆனால் இறங்கும் போது நைன்டி செகண்ட்ஸ் தான் அந்த திராட்டில் எரியணும் அந்த எரிபொருள் எரியணும் ரெட்ரோ ராக்கெட்டில் அது நூற்றி முப்பது செகண்ட் எரிஞ்சிருச்சு போய் விழுந்துருச்சு நல்ல வேலை விழுந்துருச்சு நம்ம ரெண்டு சந்திராயன் ரெண்டு விழுந்துருச்சு மூணு விழுகுமோ இறங்கிருமோ மேடையில் நம்ம பேசினா கூட உள்ளுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு டிவியில் இறங்கிரும் அப்படின்னு தைரியமாக பேசினா கூட உள்ளுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஏன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை நார்மலாக ஒரு ராக்கெட் இங்கேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் அறுபதுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்பெல்லாம் பஞ்சமான நாடு பராரியான நாடு பாம்பாட்டி சித்திரங்களை கொண்ட நாடு இந்தியா என்று ஒட்டுமொத்த உலகமும் எள்ளி நகையாடிய வேளையில் அன்றைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்தியா விண்ணை தொட வேண்டும் விண்ணை அடக்க வேண்டும் விண்ணை நாமும் வசப்படுத்த வேண்டும் என்று சிந்தித்தார் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை நம்மெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை பஞ்சம் பஞ்சமான நாடு இது விண்ணை அடக்கணும்னா எத்தனை கோடி செலவாகும் இதை பற்றி யோசிக்கலாம் ஆனால் ரிசர்ச் ஆராய்ச்சிக்கு வித்திட வேண்டும் என்று விக்ரம் சாராபாயும் ஹோமி பாபாவையும் கூப்பிட்டு இதை நாம் தொடங்க வேண்டும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட வேண்டும் ஒரு பக்கம் அணு ஆராய்ச்சி இன்னொரு பக்கம் விண்வெளி ஆராய்ச்சி அணு ஆராய்ச்சி தான் முதல்ல ஆரம்பித்தது ஹோமி பாபா அவரோடு இணைந்து விக்ரம் சாராபாயை கூப்பிட்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சியை தொடங்குங்கள் என்று சொன்ன பொழுது யாரை வைத்து தொடங்குவது யார் இந்த சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள் என்று அன்றைக்கு எம்ஜி கே மேனன் தான் சயின்டிபிக் அட்வைஸர் டு தி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எம்ஜி கே மேனன் அவர் அவரை நந்தி ஹோவர் கிராஃப்டில் வச்சு ஒன்றரை அடி உயரத்துக்கு பறக்க வச்சு தான் அத்திருக்கலாம் பெங்களூரில் இன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ட்ரோன் ட்ரோன் இன்னைக்கு பார்க்குறீங்க இந்த டிவியில் சரி கல்யாண வீட்டிலலாம் பார்க்குறீங்க நாலு பக்கமும் ரெக்க இருக்குது அது வாட்டில் பறந்து வந்து நேராக வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்குது அப்படி இருந்து நம்ம கேமராமேன் முன்னால் நின்று நம்ம கல்யாணத்தை பார்க்க விட மாட்டாங்க கரெக்ட் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஆனால் எல்லா கேமராமேனும் முன்னால் வந்து மறைச்சிக்கிட்டு கல்யாணத்தை பார்க்க விட மாட்டாங்க டிவியில் தான் பார்க்கணும் அந்த அப்படிப்பட்ட ட்ரோன் இன்றைக்கு வந்திருக்கு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அவர் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் ஏடி ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அந்த அந்த லெபார்ட்ரியில் தான் ஏடிஇனுடைய அடு அட்ஜஸ்டன்ட் லெபார்ட்ரி நான் ஏடிஏல ஒர்க் பண்ணேன் அந்த ஏடிஇயில் அவர் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்போ ஃபண்டிங் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஹோவர் கிராஃப்ட்டை உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அவருக்கு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது இப்போ ஏதாவது கூகுள் ஆண்டவர் இருக்கார் நம்மளுக்கு எதனால் உடனே கூகுளில் சர்ச் பண்ணலாம் அப்போல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது லைப்ரரியில் போய் படிக்கணும் புத்தகத்தை படிக்கணும் அதுக்கு தான் பேப்பரை படிக்கணும்னு சொல்கிறது எத்தனை பேர் பேப்பரை படிக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது பேப்பரை படிக்கணும்னா டீட்டெயிலாக படிக்கணும்னா பேப்பர் தான் படிக்கணும் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில் தான் நம்ம பட்டம் வாங்கணும் ஸோ டீட்டெயிலாக நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா பேப்பரை படித்தா தான் அது ஒரு ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அது கூட இப்போ கொஞ்சம் மாறுது பட் இருந்தாலும் கரெக்டாக படிக்கணும் ஸோ அன்னைக்கு புக்கை ரெஃபர் பண்ணி யாருமே செய்யாத ஒரு ஹோவர் கிராஃப்டை எப்படி பறக்கும் தரையிலேருந்து உயரத்தில் பறக்கும்னு சொல்லி அந்த ஹோவர் கிராஃப்டை உருவாக்கி 
அந்த ஹோவர் கிராஃப்ட் வந்து ஒரு அடி உயரத்துக்கு எம்ஜி கே மேன பக்கத்தில் வச்சு அப்துல் கலாம் கப்பன் பார்க் பெங்களூர் கப்பன் பார்க்கில் அந்த ஹோவர் கிராஃப்டை இயக்கினார் அது ஒன்றரை ஒரு அடி உயரத்திற்கு மேலே எழுந்து அந்த பெங்களூர் கப்பன் பார்க் ஃபுல்லாக பறந்து வந்துச்சு அன்னைக்கு டிசைட் பண்ணார் எம்ஜி கே மேனன் ஐ ஹேவ் அ ஐ ஹேவ் அ மிஷன் ஃபார் யூன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவர் என்ன சொன்னாருன்னு தெரியல என்ன மிஷன்னு தெரியாது போய் கொஞ்ச நாள் அழைப்பு வந்தது யூ கோன் மீட் விக்ரம் சாராபாய் அப்படின்னு முதல் முறையாக விக்ரம் சாராபாயை பார்த்தாரு அன்னைக்கு அப்துல் கலாம் என்ற ஒன்று சொன்னார் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணது ஏடியில் மட்டும்தான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே இன்டர்வியூ பண்ணல எல்லாமே கூப்பிட்டு இதை நீ பண்ணு பண்ணுன்னு தான் கொடுத்தாங்க அதுதான் அவரது இனோவேஷன் அவரது டெக்னாலஜி அவரது பணி அவரது சின்சியாரிட்டி அவரது கான்ட்ரிபியூஷன் டு த நேஷன் அன்றைக்கு விக்ரம் சாராபாய் அவர்கள் அப்துல் கலாமை பார்த்து இந்த மிஷனுக்கு ஆர் யூ ரெடி லான்ச் வெஹிக்கிள் நம்ம பண்ணணும் ராக்கெட் நம்ம உருவாக்கணும் நம்மகிட்ட டெக்னாலஜி இல்லை ஆனால் இதை கற்றுக்கொள்வதற்கு நான் உன்னை நாசாவுக்கு அனுப்புகிறேன் ஏகப்பட்டவர் நான் ராசா போய் அமெரிக்கா போய் இருந்துக்குவான் நீ போயிருவியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் இந்தியாவை பெருமைப்படுத்துவேனே தவிர நீங்கள் அனுப்பாவிட்டாலும் நான் இந்தியாவை பெருமைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னேன் அன்றைக்கு நாசாவிற்கு ட்ரைனிங் போனார் ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் முடிவில் நாசா அவரிடம் கேட்டது வி வுட் லைக் டு ரீட்டைன் யூ இன் நாசா இட் செல்ஃப் அப்படின்னு உங்களை நாங்கள் நாசாவிலே வைத்துக் கொள்கிறோம் உங்களை திருப்பி அனுப்ப எங்களுக்கு மனம் இல்லை நீங்கள் எங்கிட்டே இருங்கண்ணா அவர் சொன்னார் இல்லை சார் நான் கிராமத்திலேருந்து வந்திருக்கேன் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் பார்க்கணும் நாட்டுக்காக எதோ பண்ணணும்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மா வளர்த்துருக்காங்க நானும் நாட்டுக்காக போய் எதாவது பண்ணணும் நாசால பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட இருக்காங்க நீங்க அதை முளைச்சு பண்ணுங்க நான் போயிருந்தேன் சார் விட்டுருங்க ஆறு மாசம் போகுது எனக்குன்னு வந்துட்டாரு வந்தாச்சு இவர் படிச்சது சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இப்பதான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ப எம்ஐடி முதல் முறையாக எம்ஜிஆர் அவர்கள் சுயநிதி கல்லூரி உருவாக்கணும்னு சொன்ன உடனே ஒட்டுமொத்த எம்ஐடிய ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது எம்ஐடி தான் எம்ஐடியுடைய ஃபவுண்டர் ஸ்வர்ணம் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எம்ஐடியை கொடுத்தார் அதை வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் சுயநிதி கல்லூரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உருவாக்கினார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இப்போ அந்த எம்ஐடியில் படித்து வந்து நாசாவுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்தியாவினுடைய ராக்கெட் ஏவுகணை கட்டமைப்பை உருவாக்குனவர் தான் பத்தாண்டு காலம் கடின உழைப்பு கல்யாணமே பண்ணுறதுக்கு மறந்து போயிட்டார் ரெண்டு வட்டம் கூப்பிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு வீட்டுக்கு வாங்கன்னு போனார் இவர் போகிறப்ப அங்கே பொண்ணு கிடைக்கல பொண்ணு கிடைச்சப்ப இவர் போகிறதுக்கு டைம் இல்லை இப்படியே போய் பிஸியாக உட்காந்து ராக்கெட்டவே கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஓகே கல்யாணம் பண்ணி ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணுறதுல ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லலை அது ஒரு அது வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணது ராக்கெட்டை இந்தியாவை அதனால தான் இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவருடைய குழந்தைகளாக இருக்காங்க இன்றைக்கு சாதனை விடைத்த அத்தனை பேரும் அவருடைய குழந்தைகளாக இருக்காங்க ஸோ அந்த எஸ்எல்வி த்ரீய இரவும் பகலுமாக உழைத்து அந்த எஸ்எல்வி த்ரீயை பில்ட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்போது எழுபத்தி ஒம்போதில் ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பத்து ஒன்பதாவது பாயிண்டில் கவுண்ட் டவுன் வரும்பொழுது கம்ப்யூட்டர் புட்ட ஹோல்டு செகண்ட் ஸ்டேஜில் லேசாக லீக் இருக்குது அப்படின்னு உடனே எல்லோரும் கூடி சேர்ந்து ச அப்துல் கலாம் தலைமையில் அனைத்து சயின்டிஸ்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இல்லை இந்த லீக் வந்து லேசாக தான் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஒன்றும் செய்யாது நம்ம அனுப்புவோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதை அனுப்பிட்டாங்க கம்ப்யூட்டரை பைபாஸ் பண்ணி இது மேலே அனுப்புனா அது போய் பேயா பெங்காலில் விழுந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்போதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர்னா இருபது ஆண்டு காலம் உழைத்த உழைப்பு இரவு பகல் பார்க்காம வீடை பார்க்காம எதையும் பார்க்காம உழைத்த உழைப்பு கடலில் விழுந்துருச்சு ஒரே பத்திரிகையாளர்லாம் கூடி வந்து இது ஒரு இந்தியா ஒரு இந்தியாவுக்கு தேவையாது இது வளர்கின்ற நாடு வறுமையில் வாடுகின்ற நாடு எத்தனை பேர் தெருவில் பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கான் தண்ணி இல்லை சாக்கடை எங்கெல்லாம் ஓடுது குப்பை தேங்கி கிடக்கு இந்த நாட்டுக்கு ராக்கெட் தேவையா என்ற கேள்வியை எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்துல் கலாம் ஒரு ரூமில் இருட்டு அறையில் போய் உட்காந்துருக்கார் மன வருத்தத்தோடு உடனே அன்றைய சேர்மன் சதீஷ் தாவன் வந்து எங்கே அப்துல் கலாம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போகணுன்னு கூப்பிட்றாரு சார் அவர் ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு இருக்கார் அவர் நேராக எங்கே இருக்கார் நம்ம நேராக போய் கூப்பிட்டு தலையில் தட்டு இது முதுல தட்டி ஐ வில் ஹேண்டில் த ப்ரஸ் யூ கம் வித் மீ அப்படின்னார் 
நான் பிரச ஹேண்டில் பண்றேன் நீ என் கூட வா அப்படின்னா பக்கத்துல கூட்டு உட்கார வச்சுட்டு பிரஸ் கேட்கலாம் இன்டர்நேஷனல் பிரஸ் நேஷனல் பிரஸ் அத்தனையும் இருபது கோடியா தண்ணியில போட்டீங்களே கடல்ல போட்டீங்களே அப்ப இருபது கோடியா இருபது கோடியா கடல்ல போட்டீங்க மக்கள் பணத்தை நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க சொல்லி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க பிரஸ் பீப்புள் எல்லாரும் அப்பெல்லாம் பிரஸ் கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லுவாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சோ பிரஸ் பீப்புள் வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க அவர் சதீஷ் தவன் சொல்றாரு இது வந்து முதல் முயற்சி எங்களுக்கு நிலது ராக்கெட்டை ஏவுவது முதல் முயற்சி இந்த முயற்சியில் தோல்வி அடைந்தாலும் எதனால் தோல்வி என்பதை எங்கள் விஞ்ஞானிகள் அப்துல் கலாம் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் கண்டறிவார்கள் அதுக்கு நாங்கள் மெக்கானிசம் உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கண்டறிந்து அதை சரி பண்ணி நாங்கள் அடுத்த ஒரு வருடத்தில் திரும்பவும் லான்ச் பண்ணுவோம் அதற்கும் அப்துல் கலாம் தான் தலைவராக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் தோல்வி அடைந்தாலும் அப்துல் கலாமை ஒதுக்கிட்டு இன்னொரு இன்னொருத்தரை கொண்டாந்து வைக்கல அவர் தோல்வி அடைந்தவரே அடுத்த மிஷனை லீட் பண்ணுவார் அதை சக்சஸ் ஆகுவார் அதற்கு நான் தான் பொறுப்பு தோல்விக்கு நான் பொறுப்பு நான் இந்த அப்துல் கலாம் தலைமையிலான டீமுக்கு ஃபுல்லாக நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஃபண்டிங் கொடுப்பேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் அவங்க தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டார் அடுத்த ஒரு வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நான் பத்தாவது படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பதில் அப்துல் கலாம் அவர்கள் தலைமையில் மீண்டும் ஒரு வருடம் கடன உழைப்பு பிரச்சனையெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த வட்டம் தனியாக ஏவுறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக இண்டிஜினியஸ் டிசைன் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது அன்றைக்கும் இந்தியா சுயமாக தயாரித்தது அப்துல் கலாம் தலைமையில் சுயமாக தயாரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல லான்ச் ஆகுது விண்ணில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக விண்ணை அளந்த நாடுகளில் ஐந்தாவது நாடாக இந்தியாவை பிரதமப்படுத்தினார் அப்துல் கலாம் அவர்கள் எஸ் எல் விஜய் சக்சஸ் அப்ப பார்த்துதான் நான் வந்து பேப்பர் பார்த்தேன் தினத்தந்தி பேப்பரை பார்த்து எங்க ஊர்ல டீ கடையில் வரும் குளிக்க போறதுக்கு முன்னால போய் பார்ப்போம் லாஸ்ட் பக்கத்தை தான் பார்ப்போம் தினத்தந்தி பேப்பர்ல அந்த லாஸ்ட் பக்கத்தை பார்த்தா சினிமா இருக்கும் அன்னைக்கு பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் பக்கத்தை பார்த்தேன் ராக்கெட் மேலே போச்சுன்னு பார்த்தேன் அப்போ தான் தெரியும் ராக்கெட்டோ நம்மளாம் சிவாஜி ராக்கெட் தானே விட்டு பழக்கம் இது இது ஒரு ஏதோ ராக்கெட் விட்டுருக்காரு என்னென்னு டீப்பாக படித்து பார்த்தா உங்கள் வீட்டில் தொலைக்காட்சி தெரியும்னு போட்டிருந்தான் தொலைக்காட்சினா என்னென்னு தெரியாது அப்போ டிவினா என்னென்னு தெரியாது அது பக்கத்திலே போட்டான் உங்கள் வீட்டில் சினிமா பார்க்கலாம்னு போட்டான் அப்போ தான் புரியும் நம்மளுக்கு தினத்தந்தியில் உங்கள் வீட்டில் வீட்டில் இருந்தபடியே சினிமா பார்க்கலாம் அந்த ராக்கெட் மூலமாக இதை செய்தவர் ராமநாதேஸ்வரத்தை சேர்ந்த அப்துல் கலாம் போட்டிருந்தார் ராமேஸ்வரம்னா எங்கள் மாவட்டம் அப்போ ஒரே மாவட்டம் நாங்கள்லாம் நம்ம மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அப்துல் கலாம் அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் இன்ஸ்பயர் ஆகி அது வரைக்கும் நான் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் மில்லில் ஒரு சூப்பர்வைசர் ஆகணும் தான் என்னுடைய மேக்சிமம் லட்சியம் டெக்ஸ்டைல் மில்லில் சூப்பர்வைசர் ஆகணும் தான் என்னுடைய மேக்சிமம் லட்சியம் அன்னைக்கு எப்படியாவது டிப்ளமோ என் டெக்ஸ்டைல் படிச்சுட்டு ராமசாமி ராஜாவுடைய ராம்கோ டெக்ஸ்டைல் மில்லில் ராஜபாளையத்தில் போய் ஒரு டெக்ஸ்டைல் சூப்பர்வைசர் ஆகிட்டா போதும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த பேப்பரை படித்த பிறகு தான் நானும் ஒரு விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் என்ற கனவு அன்னைக்கு தான் எனக்கு விழுந்தது ஆனால் பதினைந்து வருடம் கழித்து நான் டிஆர்டிஓவில் டிஃபென்ஸில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் எல்சிஏல போர் விமானம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த டிஆர்டிஓ லெபாரட்டரியில் நானும் ஒரு சயின்டிஸ்டாக தேர்வாகி அங்கே போன பிறகு தான் எனக்கு தெரியும் இதுக்கு சீப்பே அப்துல் கலாம் தான் அப்படின்னு அன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரியும் அப்போ அவர் என்னைக்கு பார்க்குறது ஒரு நாள் வந்தார் ஒரே செக்யூரிட்டியாக இருந்துச்சு பயங்கர செக்யூரிட்டியாக இருந்துச்சு அந்த செக்யூரிட்டி அத்தனையும் பார்த்து எல்லோரையும் உள்ளே எங்கள் ரூமு ரவுண்டாக இருக்கும் எங்களுடைய ஆஃபீஸ் ரவுண்ட பில்டிங் அது இவர் வந்து இறங்கினோடனே எல்லா செக்யூரிட்டியும் லாக் பண்ணிட்டான் அவர் மட்டும் போகிறார் நாங்கள் கண்ணாடியிலேருந்து பார்க்குறோம் அப்துல் கலாம் நம்ம கனவு நாயகன் இப்போ போகிறாரு அப்படின்னு ஏன்னா உங்களுக்கெல்லாம் அவர் பிரசிடண்ட் ஆன பிறகு தான் கனவு நாயகனாக தெரியும் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேயே அவர் கனவு நாயகன் ஓகே அப்போ அன்னைக்கு அந்த சூழலில் அவரை பார்க்க முடியல இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் நாங்கள் விடுறோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் வந்து ரோல் அவுட் அன்றைக்கு நரசிம்மராவ் பிரதமர் பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்களும் அப்துல் கலாம் அவர்களும் அன்றைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ம முலையாம் சிங் யாதவும் வராங்க வந்து அந்த ரோல் அவுட்டுக்கு வராங்க ரோல் அவுட்டுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக சயின்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் ஒர்க் பண்ணி அந்த ரோல் அவுட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துச்சு நடந்து முடிஞ்ச உடனே ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது இந்த ப்ரெஸ் மீட் நடக்கும் போதும் இது மாதிரி தான் ஹால் சின்ன ஹாலு எங்கள் ஏடிஏ என்னுடைய கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் நான் கடைசியில் இருக்கேன் எல்லாம் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறா
அப்போ என் நண்பர்கிட்ட சொல்கிறேன் பதினஞ்சு ஆண்டுகளை கனவு எப்படியாவது அதை பார்த்து கை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அங்கே பக்கத்தில் வந்து பாருங்கள் எல்லா சீனியர் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கையை கட்டிட்டு செவனேன்னு இருக்காங்க நீ இப்போ தான் வந்து சயின்டிஸ்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்க ஜூனியர் நீ வந்து அப்துல் கலாமை தொடரணுன்றியா அப்படின்னு கேட்குறேன் வேலையில் போயிட போது ஜாக்கிரதையார் அப்படின்றான் எனக்கு எது போனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் என் கனவு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஆண்டு ஆள கனவு அவரை நான் தொ அவர்கிட்ட நான் கேட்கணுன்றேன் எல்லோரும் வராங்க எல்லாம் வழி விட்டு வராங்க அவர் நடந்து வர்றாரு லாஸ்ட் ரோல வந்தவொடனே நான் அந்த லாஸ்ட் ரோல கடைசியில் இருந்தால் கூட கையில் தொட்டுடலாம் நான் அதுக்குள்ளே முள்ள இருக்கேன் எப்படி தொடுறது பக்கத்தில் வணக்கம் சார் நான் தமிழில் பெங்களூரில் உட்காந்துட்டு தமிழ் தமிழா அப்படின்னாரு பார்த்து ஆமாம் சார் எந்த ஊர் அப்படின்னாரு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்னடா தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சார் நான் விருதுநகர் மாவட்டம் அவர் உடனே நான் ராமநாதரம் மாவட்டம் அப்படின்னாரு நானும் அப்போ வந்து எம்ஜிஆர் வந்தாச்சு பிரிச்சாச்சு மூணு மாவட்டத்தை அப்படியா உன் பேர் என்ன என்ன பொன்ராஜ் வாட்ஸ் ஒரு விஷன் அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு விஷன்னா என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா கிராமத்துலேருந்து படிச்சுட்டு போயிருக்கேன் விஷன்னா என்னன்னு தெரியாது இந்த நேரத்தில் வந்து எதுக்கு பார்வையை சொல்கிறாரு பார்வை விஷன்னா பார்வைன்னு தெரியும் அது லட்சியம்னு தெரியாது கிராமத்தில் சரி நம்ம பயலுக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு உன் லட்சியம் என்ன அப்படின்னாரு உங்களை பார்க்குறது தான் சார் லட்சியம் பதினஞ்சு வருஷமாக லட்சியம் அப்படின்னு உங்களை பார்க்குறது தான் லட்சியம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதான் பார்த்துட்டியே அப்படின்னாரு சார் உங்களை கையை கை கொடுக்கலாமா சார் கொடு அப்படின்னாரு கை கொடுத்தேன் வருஷம் ஒரு விஷன் திரும்பி கேட்டார் இவர் விட மாட்டார் போல தெரியுது அப்படின்ட்டு சரி சார் இது டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ரைட் கம்பா டேரக்டர் ஆஃப் போர் விமானத்தை தயாரிப்பது தான் அதான் என்னுடைய விஷன் சார் அப்படின்னு அப்படியா அது வந்து ஆர்கனைசேஷன் விஷன் உன்னுடைய விஷன் என்ன அப்படின்னாரு இதனடா திரும்பவும் சொல்கிறாரு இந்த விஷயத்துக்கு இவ்வளோ நேரமாக எனக்கு புரியல என்னென்னு புரியல தெரியல சார் நான் அப்போ சொல் அப்போ சொல்கிறேன் அவர் சொன்னார் நம்ம ராக்கெட் ஏவுறதுல நியர் நார்மல் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சாச்சு கு கிட்டத்தட்ட சுயமாக தயார் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டோம் மிசைல்ஸ் அனுப்புறதுல நம்ம சுயமாக தயார் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டோம் அட்டாமிக் எனர்ஜிலையும் நம்ம சுயமாக தயார் பண்ணுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டோம் ஆனால் போர் விமான துறையில் நம்ம இன்னும் சுயமாக ஆகலை இன்னும் சில நாடுகளை நம்பி இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கு எனவே செல்ஃப் ரிலையன்ட் அச்சீவ் பண்ணுற அளவுக்கு நீ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டில் உன்னைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் என்ற லட்சியத்தை அன்னைக்கு தான் விதைச்சார் சுயசார்பை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை அன்னைக்கு விதைச்சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டிஸ்கஷனில் ஒரு மிகப்பெரிய லட்சியத்தை ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஜூனியர் சயின்டிஸ்ட்கிட்ட டாப் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் சீஃப் சயின்டிஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்தில் விதைச்சிட்டு போயிட்டார் அன்னைக்கு தெரியாது அடுத்த இருபது ஆண்டுகள் நான் அவருடனே பயணப்படுவேன் அன்னைக்கு தெரியாது ஆனால் தொடர்ந்து பயணப்படக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த வாய்ப்பு அடுத்து கார்கில் போரில் ஒர்க் பண்ணுறது அடுத்து வந்து ஹெச்ஐ எல்சிஏவையும் ஹெச்ஐலையும் இன்டர்கனெக்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைன் டு மேனுஃபேக்சர் கம்ப்ளீட் செட்டப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது சிமுலேஷன் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிது இத்தனை சயின்டிஃபிக் ஒர்க்கையும் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அப்துல் கலாம் எனக்கு கொடுத்தார் அப்படியே நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் அவர் பிரசிடென்ட் ஆனோன்னா அவர் கூட போயிட்டேன் வச்சுக்கோங்க அவர் கூப்பிட்டாரு நான் போயிட்டேன் அடுத்து இருபது ஆண்டு காலம் அவர் உடனே இருந்தேன் இது என்ன சொல்ல வரேன்னா த இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது இன்றைய மாணவர்கள் இன்றைய மாணவிகள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் சந்திராயன் மூணு தரையிறங்குவதை பார்த்து பெற்றோர்கள் எல்லாம் டிவியை நோக்கி திரும்பினாங்கன்னா காரணம் என்னென்னா அவங்க பிள்ளைகள்லாம் சந்திராயனை மட்டும் தான் பார்த்தாங்க சினிமா பார்க்கல யூடியூப் பார்க்கல சினிமாவுக்கு போகல கேம்ஸ் ஆடலை எல்லாம் அப்டேட்டு சின்ன பயமும் இருக்குது மூணு வயசு ப சின்ன பசங்க முதற்கொண்டு சந்திராயன் எங்க இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு என்ன கேட்குறான் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு போயிருக்கு தெரியுமா அவன் கேட்குறான் என்கிட்ட இல்லை என்னடா இவ்வளோ அப்டேட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இத்தனை கிலோமீட்டர் போயிருச்சு இத்தனை தேதி இறங்கும் சி த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் அவர் சில்ட்ரன் ஓகே நம்ம குழந்தைகளுடைய இன்வால்மெண்ட் அப்போ நம்ம குழந்தைகள் அவர்களுக்கு சரியான அறிவை புகட்டினால் சரியான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தா சரியான விஷனை கொடுத்தா அவர்கள் சாதனை சரித்திரம் படைக்கக்கூடிய லட்சிய தலைவர்களாக இந்தியாவை வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய லட்சிய தலைவர்களாக மாறுவார்கள் என்பதற்கு இந்த ஒரு சின்ன சந்திராயன் ஒன்று என்ற சந்திராயன் மூன்று என்ற அந்த திட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு 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 முன்னுதாரணம் சந்திராயன் ஒன்று முதல் முதலாக சந்திராயன் ஒன்று டிசைன் பண்ணிட்டு அப்துல் கலாமை மீட் பண்ணுறதுக்கு சந்திராயனுடை
இஸ்ரோ சேர்மன் அப்போ மாதவன் நாயர் அன்றைய ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க சயின்டிஸ்டோட ராஷ்டிரபதி பண்ண வராங்க அப்போ அப்துல் கலாம் பிரசிடென்ட் நான் அங்கே டைரக்டர் டெக்னாலஜி இன்டர்ஃபேஸாக அங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் அங்கே வர்றாங்க வந்து அந்த இடத்துல எப்படி நாங்கள் சந்திராயனை வந்து நார்மலாக நீங்கள் ரெண்டு ரா ரெண்டு வகையான ராக்கெட் தான் இந்தியாவில் விடுவோம் ஒன்று வந்து ஜியோ சிங்கனஸ் ஆர்பிட்டு போகும் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இது எல்லாம் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இன்னொன்று லோ எர்த் ஆர்பிட் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ராக்கெட் விட்டால் அது ரிமோட் சென்சிங் ராக்கெட்டு இது ஒன்லி பூமிக்கு மேலே தான் சுற்றிட்டுருக்கும் இல்லை பூமியில் போய் பூமிக்கு மேலே நிழலிறுத்தப்படும் இந்த ரெண்டு வகையான ராக்கெட் தான் விட்டுருக்கோம் இது வரைக்கும் ஆனால் முதன் முறையாக சந்திராயன் ஒன்று போகிறது சூரிய பூமியினுடைய ஆர்பிட்டை தாண்டி டிரான்ஸ் லூனார் ஆர்பிட்டுகள் என்ட்ரு ஆகிறது மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இது வரைக்கும் இந்தியா பண்ணது கிடையாது டிரான்ஸ் லூனார் ஆர்பிட்டுக்கு போய் அப்புறம் லூனார் ஆர்பிட்டை சுற்றி அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சுற்றுவட்டத்தை குறைச்சி உயரத்தை குறைச்சி போய் இறங்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு சந்திராயன் ஒன்று இறங்குறதுக்கு திட்டம் இல்லை ஒன்லி ஆர்பிட்டிங் இதுதான் பிளான் இந்த பிளானை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்போ நான் டேரக்டர் கங்கனாஜி இருக்கிறேன் கூட இருக்கேன் அப்போ சொல்லும் பொழுது அப்துல் கலாம் கேட்டார் ஏதா போகிறது தான் அங்கே போகிறீங்க அங்கே போகிறோம் அங்கே ஒரு மூணு இம்பாக்ட் ப்ராப டிசைன் பண்ணி நம்ம தேசிய கூடிய அதில் வச்சு ஒரு வீடியோ கேமராவை வச்சு ஒரு டேட்டா சிக்னல் மாடூலை இன்டகிரேட் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் மாடூல் இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த மூணையும் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு மூணு இம்பாக்ட் ப்ராப தயார் பண்ணி சந்திராயன் உன்னோட அனுப்பி அதில் போய் லேண்ட் பண்ணுங்கண்ணர் அப்போ அண்ணாதுரை மல்ச்சா அண்ணாதுரை சார் இது டிசைன்லேயே இல்லை சார் பிளா இதை பண்ணணும் இன்னும் நாளாகுனார் பரவாயில்ல பண்ணு பிரைம் மினிஸ்டர் நான் சொல்லிக்கிறேன் விட்டுரு அப்படின்ட்டார் பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் யூ கோன் டூ இட் அப்படின்ட்டார் உடனே சந்திராயன் ஒன்று திட்டத்தை தள்ளி வைத்து மூணு பேட் ப்ராப் டிசைன் பண்ணி அப்போ நாசாவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் அந்த சந்திராயன் ஒன்று ப்ராப் அனுப்புகிற வெஹிக்கிள் இந்தியா ஆனால் பேலோடு வந்து யூஎஸ் அண்டு இந்தியா டிசைன் ஸோ இந்த மூணு பேட் ப்ராப் டிசைன் பண்ணி லூனார் ஆர்பிட்டில் சுற்றி நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறியணும் அதுதான் மிஷன் ஆனால் நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிவதற்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா போன்ற பல்வேறு நாடுகள் பல முயற்சி எடுத்தது அது யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியலை இந்தியாவும் ட்ரை பண்ணுறோம் கண்டுபிடிக்க முடியல அனுப்பியாச்சு சந்திராயன் ஒன்று போயிருச்சு எர்த் ஆர்பிட்டை கிராஸ் பண்ணிருச்சு லூனார் ஆர்பிட்டுக்கு போயிருச்சு அப்புறம் லூனார் ஆர்பிட்டை சுற்றியாச்சு மூணு பேட்டு ப்ராப்ப போட்டாச்சு இது வரைக்கும் சக்ஸஸ் தட் மீன்ஸ் வி ஹவ் கிராஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் அந்த பத்து பர்சன்ட் தான் சந்திராயன் ரெண்டில் ட்ரை பண்ணது அந்த இறங்குறது முந்நூறு அதாவது அந்த ஆயிரம் முந்நூறு கிலோமீட்டரில் இருந்து கீழே இறங்கணும் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பு இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்பு அதில் தான் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆனோம் ஆயிரம் மீட்டர்லேருந்து முந்நூறு முந்நூற்றம்பது மீட்டரில் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆச்சு சந்திராயன் ரெண்டு இது போட்டது பிறகு நாசாவில் ஒரு மீட்டிங் ரெவியூ மீட்டிங் அந்த ரெவியூ மீட்டிங் போகிறப்ப அங்கே அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் அங்கே இஸ்ரோவுடைய சேர்மன் மாதவனாயர் வர்றாரு அப்போ மயில்சம் என்ன தூரம் அங்கே வரல மீட்டிங்க்கு மாதவனாயர் வர்றாரு நிலவிலே தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிந்து விட்டோம் என்று உலகிற்கு அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நாற்பது நாளைக்கு முன்னால் அமெரிக்கா நாஷாவில் ரெவியூ மீட்டிங் நடக்குது இந்த ரெவியூ மீட்டிங்க்கு போயிருக்கோம் கலாம் சார் இங்கிட்ட மாதவனார் இந்த பக்கம் நான் அந்த பக்கம் நாசா சை இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் இந்த பக்கம் நாசா சயின்டிஸ்ட் எப்படி சவுத் போலார் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாறைகள்லேருந்து பனி பாறைகள்லேருந்து ரெஃப்ளக்ஷன் வந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் ஸ்பெக்ட்ரோ ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுத்து அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை அனலைஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஹெச்ஓ அண்ட் ஹெச்டூஓ மாலிக்குள் இருக்குது என்பதை தண்ணீர் இருக்குது என்பதை கண்டறிந்தோம் என்பதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கான தேவையான தரவுகளை ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி அக்செப்ட் பண்ணணும் நம்மளாக சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டோம் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த தரவுகளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்போ அது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிஞ்சிட்டோம் யாருக்கும் தெரியாது முடிஞ்ச ஒன்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் முடிஞ்ச ஒன்றும் அப்துல் கலாம் எல்லாரையும் பாராட்டினார் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு இதை சாதித்தது இந்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளும் நாசா விஞ்ஞானிகளும் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பாராட்டின எல்லோரும் கை கொடுத்தாரு உடனே நாசாவுடைய சீஃப் சயின்டிஸ்ட் எந்திரிச்சார் சார் ஐ வுட் லைக் டு மேக் அ ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு யூ அப்படின்னார் இப்போ தான் என்னை டக்குன்னு திரும்பி பார்த்து
அமெரிக்கா நான்கு முறை முயன்றது நிலவிலே தண்ணீர்ப்பதை கண்டறிவதற்கு முடியல ரஷ்யா மூன்று முறை முயன்றது நிலவிலே தண்ணீர்ப்பதை கண்டறிவதற்கு முடியல சைனா ஆறு முறை முயன்றது நிலவிலே தண்ணீர்ப்பதை கண்டறிவதற்கு முடியல ஆனால் என்றைக்கு நாசா இஸ்ரோவோடு சேர்ந்ததோ என்றைக்கு அமெரிக்கா இந்தியாவோடு சேர்ந்ததோ முதல் முயற்சியிலே நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் என்று சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் இட் இஸ் அ சக்ஸஸ் முதல் முயற்சியிலே வெற்றி அந்த முதல் முயற்சியிலே வெற்றி பெற்றோன்னா கலாம் சார் சும்மா இருக்கணும்ல அது எப்படி பண்ணீங்க எப்படி எப்படி வெற்றி கிடைச்சதுன்னு கேட்டார் இவர் தெரியும் இருந்தாலும் கேட்டார் அவர் சொன்னார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோவனுடைய விஞ்ஞானிகள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஃபிசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க பயாலஜியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க என்ஜினியரிங்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இவர்களால் தான் இவர்களுடைய அனலிட்டிக்கல் கேப்பபிலிட்டி இவருடைய அனலைசிங் கேப்பபிலிட்டி இவர்கள் எழுதிய அல்காரிதம் ஸ்பெக்ட்ரத்தை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய பிசிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரத்தை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை இதெல்லாம் தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம்னு அந்த நாசாவுடைய சீஃப் சயின்டிஸ்ட் அப்துல் கலாம் முன்னால் சொன்னார் இதெல்லாம் வந்துட்டோம் அவர் அடுத்து முடித்த உடனே ரூமுக்கு போகிறோம் போகிற வழியில் ஒரு இடத்துல காரம் நிறுத்த சொன்னார் அப்துல் கலாம் அந்த இடத்துல நிறுத்த உடனே இங்கே வா ஒரு எனக்கு ஒரு உன காமிக்கிறேன் அப்படின்னார் உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் லொக்கேஷனை காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னார் எல்லாரும் நிறுத்தினாங்க இப்போ இப்போ நாலு அஞ்சு காரு டக்கு டக்குன்னு நிறுத்தினாங்க நிறுத்தினோடனே அந்த கடைக்கு உள்ளே போ அப்படின்னாரு அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி கூப்பிட்டு போனாங்க கூப்பிட்டு போனோடனே இங்கே தான் நான் நாசாவில் ஒர்க் பண்ணும் போதும் இங்கே தான் நான் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் ஆட் பண்ண ஆர்டர் பண்ணார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அறுபதுகளில் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்ட நாசாவில் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்ட ஆனியன் ட்ரிங்கை வாங்கி எனக்கு கொடுத்தார் அங்கே போய் ஏன்னா அங்கே இவர் நான் வெஜிடேரியன் கிடையாது வெஜிடேரியன் அங்கே எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் சுட சுட ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ்னால் நம்ம வடை மாதிரி இருக்கும் வெங்காய வடை மாதிரி அந்த வெங்காயத்தில் போட்ட வடை மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் வடையை அங்கே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்தவுடனே அவங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னார் சார் இதை இப்போயே கேட்டுருங்க ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸை நிம்மதியாக சாப்பிடணும் சார் அப்படின்னு இல்லை நீ நல்லா சாப்பிடு வீட்டில் போய் கே ரூமில் போய் கேட்குறேன் சரி ரூமில் வந்தவுடனே கேட்டார் நீ நீ ப்ளஸ் டூ எங்கே படித்த அப்படின்னார் சார் நான் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் படித்தேன் சார் விருதுநகரில் அப்படின்னு எவ்வளோ மார்க்கு எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சார் நீ ஏன் இன்ஜினியரிங் சார்ல சார் அப்போ எல்லாம் பதினஞ்சு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் இருந்துச்சு டோக் ஒன் டோக் டூ ஒன்று ப்ரைவேட்டு ஒன்று கவர்மெண்ட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல சார் எனக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல அப்படியா சரி ஐஐடி ஐஐடி போகணுன்னா எவ்வளோ மார்க் வேணும் சார் ஐஐடி போகணும்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மேலே வேணும் மார்க் எடுக்கணும் அது ஜேஇன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ் எழுதணும் அட்வான்ஸில் பாஸ் பண்ணால் தான் ஐஐடிக்குள்ளே போக முடியும் பெரும்பாலும் நம்மளாம் அதுக்கு நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அப்ளையே பண்ணுறது இல்லை சார் எங்களுக்கு ஐஐடினால் என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னு ஓ அப்படியா சரி ஐஐடியில் படித்தவங்களாம் எங்கே இருக்காங்க சார் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க சார் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க சார் என்னவாக இருக்காங்க சார் எல்லாம் பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்காங்க நல்ல சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி ஐஐடியில் படித்தவங்க எல்லோரும் சிஇஓ ஆஃப் ஆல்பட் கூகுள் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்தியன் சிஓஓ அடோப் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் வேர்ல்ட் பேங்க் குரூப் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் ஐபிஎம் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் ஆல்பர்டன்ஸ் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் நெட் ஆப் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் பாலோ அட்லா நெட்ஒர்க் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் அரிஸ்டோ நெட்ஒர்க் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் நோவாரிட்டிஸ் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் ஸ்டார் பக்ஸ் இந்தியன் சிஓ சிஓ ஆஃப் மைக்ரோ டெக்னாலஜிஸ் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் கனிவல் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் வேஃபேர் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் ஒன்லி ஃபேன்ஸ் இந்தியன் சிஓ ஆஃப் மோட்ரலா Indian, CEO of Cognition Indian. Okay? IIT will learn how to do it. Then, you will learn how to do it. Then, Abdur Kalam said, if you don't know this detail, you don't know what to do. Then, there is no one. If you go to America, you can go to the United States. You can go to the United States. Why don't you go to America? I'm going to go to the offer road. You're going to go to the offer road. You're going to go to the United States. You're going to go to the United States. You're going to go to the United States. You're going to go. அப்ப சொன்னார் சரி டாக்டர் ஆகணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எடுத்தால் தான் சார் டாக்டர் ஆக முடியும் அப்போலாம் நீட் இல்லை அவர் கேட்கும்போது அப்போ வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது பயாலஜியில் இன்டகிரேட்டட் கட் ஆஃப் நைன்டி செவன் பர்சன்ட்க்கு மேலே இருக்கண
அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை வச்சிருக்கணும் சார் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி ஃபைவ் இருக்கணும் சரி அதுக்கடுத்து நீ எங்கே படித்தேன் நான் வந்து ஒரு விருதுநகர் டயர் டூ சிட்டியில் படித்தேன் சார் அப்படியா எத்தனை பர்சன்டேஜ் எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நீ எங்கே இருக்க நான் இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸில் சயின்டிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த அப்துல் கலாம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சார் அவர்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் அப்படியா கேள்வி அவனுக்கு அப்படின்னார் இப்போ புரியுதா நல்ல மார்க் எடுத்தவன் எல்லாரும் இந்தியாவில் இருக்கிறது இல்லை நல்ல மார்க் யாரால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய கேபபிலிட்டி யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ யாருக்கு கிரியேட்டிவிட்டியும் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய கேபபிலிட்டி இருக்கோ அவங்களால தான் அதிகமான மார்க் எடுக்க முடியும் அவங்கள தான் ஐஐடி போக முடியும் அவங்க தான் வந்து வெளிநாடு போயிடுறாங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இஸ்ரோவுக்கும் டிஆர்டிஓவுக்கும் அட்டாமிக் எனர்ஜிக்கும் சிஎஸ்ஏஆருக்கும் லேபுக்கும் கிடைக்கிறது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒன்னே போல மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறாங்க அவங்கள வச்சு தான் நிலவில் போய் தண்ணீரை போய் கண்டறிஞ்சோம்ல புரிஞ்சுங்களா அப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் டோட்டலி மனப்பாடத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்போ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் யார் புரிஞ்சு படிக்கிறானோ அவனால் மார்க் எடுக்க முடியாது இங்கே புரிஞ்சு படிக்கிறவனுக்கு டைம் கொஞ்சம் கூட ஆகும் அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த கேள்வி வந்தால் இதுக்கு தான் ஆன்சர்னு அவனுக்கு தெரியும் அவன் சீக்கிரம் எழுதிடுவான் நெகட்டிவ் மார்க் வராது ஜெயிச்சிருவான் அவன் இங்கே அதுதான் பிரச்சனை எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் பிரச்சனை ஆனாலும் நம்ம ஊர் நம்ம சயின்டிஸ்டாக இருந்தால் சம்பளம் கம்மியாக இருக்கும் பாதி பேர் இங்கே இருக்க மாட்டாங்க எல்லோரும் வெளியே ஓடிடுவாங்க ஆனால் இவங்களை வச்சு தான் பண்ணுறோன்னா அன்னைக்கு இப்படி சரித்திர சாதனை படை கூகுளில் இருந்து டாப் லெவல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு எம்என்சியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இந்தியன்ஸு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் சந்திராயன் ஒன்று நிலவுக்கு ஏவனது மயில்சாமி அண்ணாதுரை என்ற தமிழன் இந்தியன் சந்திராயன் ரெண்டை ஏவனது வனிதா என்ற தமிழச்சி இந்தியன் சந்திராயன் மூணு சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஏவியது முத்துக்குமார் வீர வீரமுத்துவேல் என்ற இந்தியன் தமிழ் அப்போ யார் எல்லாருமே அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க எல்லாருமே அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க எல்லாருமே சாதாரண இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தவங்க நண்பர்களே ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்க வெற்றி என்பது இறுதி புள்ளி தோல்வி என்பது இடைப்புள்ளிகள் தோல்வி என்ற இடைப்புள்ளியை எவன் ஒருவன் வெற்றிகரமாக தாண்டுகிறானோ அவன் தான் வெற்றி என்ற இறுதி புள்ளியை அடைய முடியும் என்பதற்கு இதெல்லாம் உதாரணம் அப்ப அதுக்காக நல்ல மார்க் எடுக்கிறவன் நல்லா படிக்கிறவன்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்ல வரல நான் அவனுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அவங்களுக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் அதிகமா இருக்கு ஒட்டுமொத்த உலகமும் இரவும் பகலும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எதற்காக தெரியுமா உன்னையும் மற்றவர்களை போல ஆக்குவதற்காக ஒட்டுமொத்த உலகமும் இரவும் பகலும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு பொண்ணு நல்லா படிச்சிட்டா பக்கத்தில் இருக்க பொண்ணுலாம் சேர்ந்து ஏ இந்த சினிமா நல்லா இருக்கு அந்த படம் நல்லா இருக்கு இதை பாரு அதை பாருன்னு டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஒரு பையன் நல்லா படிச்சிட்டா பக்கத்தில் இருக்க பையனே அவனை படிக்க விட மாட்டான் ஆனால் நீ தனித்துவமானவள் தனித்துவமானவன் என்று நாம் உணர்ந்த அடுத்த வினாடி வரலாற்றிலே நமக்காக ஒரு பக்கம் எழுதப்பட்டுவிடும் அந்த பக்கத்தை வருங்கால சந்ததி திரும்ப திரும்ப படிக்க வைப்பது நமது லட்சியத்தில் இருக்கிறது நமது கொள்கையில் இருக்கிறது அதுதான் முக்கியம் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தான் நமக்கு பலமாக ஆதாரமாக இருக்கும் இன்றைக்கு நிலவிலே இறங்கியிருக்கோம் சந்திராயன் மூணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விண்ணை அளந்த நாடுகள் பலமான நாடுகளாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி வாய்ப்பு சேட்டலைட் ஜிபிஎஸ் இன்னைக்கு எல்லா போன்லையும் ஜிபிஎஸ் இருக்கு இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா ஐயா பெரியவர் அகில் ராம்சாம் அவர் வந்து வந்துருவார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த ஊரே நம்மளால் வர முடியுமா எதை போடணும் ஜிபிஎஸ் ஜிபிஎஸ்ஸை போட்ட ஒன்று தான் நம்மளால் வர முடியும் வேற ஆளால் வர முடியும் ஜிபிஎஸ் இல்லைன்னா அமெரிக்கா இன்னைக்கு நினச்சி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் முடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லா ஜிபிஎஸ் அட்லையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் முடிஞ்சு ஜிபிஎஸ் இது மட்டும் இல்லை மில்ட்ரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜிபிஎஸ் இராணுவம் போலீஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தனை ஜிபிஎஸ் ஒரே செகண்டில் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் சைபர் அட்டாக் இந்தியா இந்த ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட் இன்னைக்கு ஆறு தான் ஏவி இருக்கும் இன்னும் நாற்பத்தெட்டு ஏவனும் மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு ஏவனா தான் இந்தியாவுக்கு என்று தனிப்பட்ட ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அமெரிக்காவை சார்ந்து நாம் இருக்கிறோம் அப்ப விண்ணை இழந்த ஜிபிஎஸ் நம்மளுக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ ஓலாவுக்கு சார்ஜ் ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணா அப்ளிகேஷன் பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்ணா அது சார்ஜ் அந்த சார்ஜில் கூகுள் கம்பெனி திரை பண்றான் ஒட்டுமொத்த அமேசான் ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் ஒட்டுமொத்த அமேசான் ஆராய்ச்சிக்கு ஒதுக்கக
எண்பது பில்லியன் அவ்வளோச்சுன்னு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது நியர்லி எழுபது லட்சம் கோடி எழுபது லட்சம் கோடியை ஒதுக்கி ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஒரு கம்பெனி இந்தியா ஆராய்ச்சிக்கு ஒதுக்கக்கூடிய தொகை நாலு பில்லியன் டாலர் நாலு பில்லியன் டாலர் ஒட்டுமொத்த இந்தியா ஆராய்ச்சி இந்த நாலு பில்லியன் டாலரில் இஸ்ரோவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை இத்தனுண்டு தான் கம்மி தான் அதில் இந்த நாலு பில்லியன் டாலரில் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருபதாயிரம் கோடி தான் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி பதினாறாயிரம் கோடி ஒட்டுமொத்த முப்பது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேர்த்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இதுதான் ஒதுக்குறாங்க இதுலேயே நம்மளால் நிலவை அளக்க முடியும் இதுலேயே சந்திராயனுக்கு போக முடியும் சந்திரன் இறங்க முடியும்னா அமேசான் மாதிரி நம்ம ஆராய்ச்சிக்கும் இனோவேஷனுக்கும் மதித்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இந்தியா அதுக்கு ஆராய்ச்சிக்கு த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி ஒதுக்குனா நாம் விண்ண என்ன இந்த மார்சையே நம்ம கட்டுப்ப கண்ட்ரோல்களை கொண்டாட முடியும் செவ்வாய் கிரகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எதுக்கு நம்ம நிலவுக்கு போகிறீங்க எதுக்கு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகிறீங்க என்ன பிரச்சனை என்ன இது நிலவுக்கு சென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட இருக்க ஃபோன் ஃபோனுக்குள்ள எத்தனை வகையான ரேர் எர்த் மினரல்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ரெடார் அடுத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ட்ரெயினா தேங்க்யூ சார் எல்லாரும் கைதட்டி அவருக்கு வா வாலி வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சாரி இப்படி ரேர் எர்த் மினரல்ஸ் இது எல்லாம் வந்து ஃபோனில் இருக்கு மெடிக்கல் டிவைசஸில் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கு அத்தனையில் இருக்கு இந்த ரேர் எர்த் மினரல்ஸ் இது மாதிரி ஹீலியம் த்ரீனு ஒன்று இருக்கு இந்த ஹீலியம் த்ரீ மட்டும் எந்த நாடு கண்டுபிடிச்சு பூமிக்கு கொண்டு வருகிறதோ ஹீலியம் த்ரீ மெட்டீரியலை பூமிக்கு கொண்டு வந்துச்சுன்னா அடுத்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு மின்சார உற்பத்தியை பற்றி நம்ம கவலையப்பட வேணாம் நிலக்கரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல மின்சார உற்பத்தியை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த ஹீலியம் த்ரீ கொண்டு வருவதற்கான ஆராய்ச்சி ஏவுகணை ஆராய்ச்சி அங்கேருந்து திரும்பி மூணுலேருந்து ராக்கெட் திரும்பி ப்ரொபல் சிஸ்டம் வரணும் திரும்பி லேண்ட் ஆகணும் இத்தனை ஆராய்ச்சியும் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நம் குழந்தைகளுக்கு இருக்கு நம் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கு இந்த எண்ணங்களை கொண்ட இந்த குழந்தைகளையும் பிள்ளைகளையும் நாம் உருவாக்கினால் தான் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை உலகத்தில் சாதனை சரித்திரம் படைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இந்தியர்களாக நாம் இருப்போம் என்று சொல்லி நண்பர்களே இப்படிப்பட்ட சாதனை சரித்திரம் படைக்க முடிய நம்பிக்கை எப்படி வருது நம்பிக்கை எப்படி வருது அப்துல் கலாமை பார்ப்பதற்கு இந்த நிஃப்டியிலேருந்து வந்தாங்க எல்லாரும் வந்தாங்க நம்ம அயில் ரத்னசாமி ஐயா வந்தார் பார்ப்பதற்கு அப்போ ஐயாயிரம் கோடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் பத்தாயிரம் கோடி பண்ணுவீங்களான்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி ஐம்பதாயிரம் கோடி பண்ணுறாங்க திருப்பூர் மட்டும் ஐம்பதாயிரம் கோடி பண்ணுறாங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியா முழுக்க ஒரு லட்சம் கோடி டேன் ஓவர்னா திருப்பூர் மட்டும் ஐம்பதாயிரம் கோடி அப்துல் கலாம் கண்ட கனவை நனவாக்கிய ஊர் திருப்பூர் அவர் கண்ட கனவை நீர்நிலைகளை ஊரணிக்கு உயிர் கொடுப்போம் என்று சொன்னார் நீர்நிலைகளை தூர் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பணியை திரு அகில் ரத்னசாமி அவர்கள் ஐயா அவர்களும் சிறுதுளி வனிதா மோகன் போன்ற சிறுதுளி போன்ற அமைப்புகளும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கு இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் சென்னையில் இருந்தால் கூவத்தை என்னைக்கோ சுத்தப்படுத்தியிருக்கலாம் நாங்கள் சென்னையில் இல்லை இப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதர்கள் நல்ல தொழில் அதிபர்கள் நல்ல உள்ளங்கள் சென்னையில் கம்மியாக இருக்கு ஏன்னா இல்லைன்னா கூவத்தை என்னைக்கோ நாங்கள் படகே விட்டுருப்போம் நீங்களாம் அங்கே வந்து படகு ஏறணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஆனா அதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல உங்களை பார்த்து தான் அவங்க திருந்தனும் கண்டிப்பா நடக்கும் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இங்க டாக்டர் ஆதிஜோதி பாபுன்னு இருக்காரு இப்பதான் போறாரு நினைக்கிறேன் அவரை பாத்தீங்க அது சரி வரட்டும் வந்த பிறகு சொல்றேன் இங்க வந்து சிறப்பு விருந்தினராக வந்து வாழ்த்தி சென்ற திரு கே என் விஜயகுமார் எம்எல்ஏ திருப்பூர் வடக்கு மாவட்டத்தை சேர்ந்த எம்எல்ஏ அவர்கள் உண்மையிலேயே இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று அவர் எம்எல்ஏ ஆயிருக்கார் அடுத்து எம்எஸ்எம் ஆனந்தன் தொடர்ந்து எம்எல்ஏ வர்க்கர் இல்லை இங்கே இல்லைனா பல்லடம் இல்லைன்னா திருப்பூர் அதுவும் மிக பெரும்பான்மையான வாக்கு வித்தியாசம் அப்போ மக்கள் நம்பிக்கையை பெற்றால் தான் அது ஜெயிக்க முடியும் அவரும் இங்கே வந்து வாழ்த்தி இருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி அடுத்து இங்கே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கார் காங்கேய முன் முன்னாள் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ நண்பர் திரு விடியல் சேகர் அவர் இருக்கார் இங்கே இருக்கார் ஒரு அருமையான ஒரு கனவுகளை லட்சியங்களை கொண்ட இளைஞர் அவர் அவர் மீண்டும் சட்டமன்றத்திற்கு வரணும் பாராளுமன்றத்துக்கு வரணும் இப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் பாராளுமன்றத்திற்கும் சட்டமன்றத்திற்கும் வந்தால்தான் 
ஆராய்ச்சிக்கு பணம் ஒதுக்கப்படும் நம்மளுக்கு ஒரு சுயநலம் இருக்குல்ல ஆராய்ச்சிக்கு பணம் ஒதுக்கணும் ஒதுக்குனா இந்தியா சாதிக்கும் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் எல்லாம் அங்க பாராளுமன்றத்துக்கு வரணும் மக்கள் அதற்கு ஆதரவு தரணும் ஏன்னா இங்க வந்து வாழ்த்துறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல மனசு இருந்தா தான் இங்க வர முடியும் வந்து வாழ்த்த முடியும் அடுத்து இப்படி பல்வேறு தொழிலதிபர்கள் நம்ம ஆண்டவர் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் வந்துட்டு போயிருக்கார் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி பொதுநல நோக்கத்தோடு மாணவர்களுக்கு அந்த கிராமத்திற்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்து வாழ்த்திருக்கார் அவருக்கு நன்றி அடுத்து சேர்மன் குஜிப்பூர் குரூப் கம்பெனி திரு பிரபு டாக்டர் வாசுதேவன் அவர்கள் அவர் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேருக்கு ஒரு என்டர்பிரனர்ஷிப்பை உருவாக்கியிருக்கார் மூவாயிரம் பேருக்கு மூவாயிரம் பேர்களாக தொழிலதிபர்களாக மாற்றியிருக்கார் அவர் அடுத்து திரு அகத்தியன் பழனிசாமி அவர்கள் நிறுவனர் ஏஎன்பி அப்பாரல்ஸ் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் திரு எம் வீரமுத்து அவர்கள் டிசிஓஏ என்னுடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் வந்திருக்கார் சுப்ரீம் மொபைல்ஸினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு எஸ் ஏ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஒரு மொபைல ஒட்டுமொத்த மொபைல் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் என்று தெரிந்து தமிழகம் முழுக்க ஒரு கடையை உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை உருவாக்கி இப்படிப்பட்ட மொபைல் இங்கே போய் தான் மொபைல் வாங்கணும் என்ற ஒரு தரத்தை நிர்ணயம் பண்ணி இன்னைக்கு இத்தனாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த மொபைல் ரெவல்யூஷனில் ஒரு பங்குதாரராக இருக்கிறார் திரு எஸ் ஏ ராதாகிருஷ்ணா அது அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஒரு நான் முதலிருந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப அவர் விட்டு அவர் தான் முக்கியமான திரு கிட்ஸ் கிளப்பினுடைய கல்வி குழுமத்தினுடைய தலைவர் உண்மையிலேயே அவர் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய தொலைநோக்கு பார்வை அவருக்கு கூடிய கனெக்டிவிட்டி இந்த மாணவர்களுக்கு அவர் செய்யக்கூடிய பணி நான் நேரடியாக போய் பார்த்தேன் கிட்ஸ் கல்வி குழுமத்தினுடைய பணி மிக சிறந்த பணியாக அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் திரு மோகன் கே கார்த்திக் அவர்கள் நான் வந்து சீக்கிரம் அவரை சட்டமன்றத்தில் பார்க்கணும் ஒரு கல்வி அமைச்சராக பார்க்கணும் நான் நினைக்கிறேன் அது நடந்துச்சுன்னா நல்லது ஏன்னா அதாவது கல்வினா என்னன்னே தெரியாதவர்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சிக்கல் படுறது வேற கல்வி அமைச்சர் என்றால் கல்வி கல்வியை சேர்ந்தவர் ஒருத்தர் கல்வி அமைச்சராக மாறணும் அவர் அவருக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் திரு ப்ரோ நீட்ஸினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இந்த எலாஸ்டிக் அசோசியேஷனுடைய செயலாளர் திரு சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அவர்கிட்ட அவரை பற்றி சொல்கிறேன் அடுத்து திரு ஜெயசங்கர் அவர்கள் வந்திருக்கார் சேர்மன் எஸ் எஸ் பில்டர்ஸ் அவரும் நம்ம இவர் இவர் சேர்ந்து சாம் சேர்ந்து ஏகப்பட்ட வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நல்ல வேலையும் பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு டிவியும் கொண்டு சேர்க்குறாங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஜெயசங்கர் அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு ஒரு சமூக கண்ணத்தோட கண்ணாட்டத்தோட ஒரு என்டர்பிரனர்ஷிப்பை உருவாக்கிட்டு இருக்கார் அவர் ஜெயசங்கர் அவர்கள் அவருக்கு நம்மளுக்கு வாழ்த்துக்கள் திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் நீ நீட் பிரிண்டர்ஸனுடைய அசோசியேஷன் தலைவர் திரு டி ஆர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து அவர் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஜெயிலர் அப்படின்றார் ஏன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்களது ரசிகர் மன்ற தலைவராக இருந்தால் தொழில் முனைவோராக அவர் வந்து உண்மையிலே ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் திரு அம்மா கலர்ஸ்னுடைய நிர்வாக இயக்குனர் ஏ டி கணேசன் அது என்ன அம்மா கலர்ஸ்ன்னு நான் கேட்டேன் நான் ஆனால் அவர்கிட்ட போன பிறகு தான் தெரியும் அம்மா கலர்ஸ்ன்னா அது ஒரு யுனீக் அவருடைய யுனீக் ஏரியாவில் அவர் ஒர்க் பண்ணுறார் திருப்பூரில் எத்தனையோ பேர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அம்மா கலர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு யுனீக்கான ஒரு டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜியை கண்டறிந்து அந்த டெக்னாலஜியை திருப்பூர் முழுக்க கொடுத்துட்ருக்காருன்னா அவர் அம்மா கலர்ஸ் உண்மையிலே நான் பாராட்டுறேன் சார் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து எலாஸ்டிக் எலாஸ்டிக் அசோசியனுடைய தலைவர் திரு ஏ சவுந்தரராஜன் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் சக்தி பில்டர்ஸனுடைய நிர்வாக இயக்குனர் எனது அன் அருமை நண்பர் திரு என்ஜினியர் டி ஆறுமுகம் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் எங்கே இருக்கார் அவர் போயிட்டாரா போயிட்டார் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ரேவதி மெடிக்கல் சென்டருடைய சேர்மன் திரு டாக்டர் ஆர் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர்கள் உண்மையிலே அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் எனது நண்பர் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் இப்போ வருங்கால அரசியல் தலைவர் திரு கலியன் கன்சாமி அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஆளுக்கானம் போயிட்டார் அவர் போயிட்டார் இருக்கார் அடுத்து தமிழன் தொலைக்காட்சியினுடைய முதன்மை செய்தியாளர் திரு ஏஜேபி சகாயராஜ் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து தலைமை ஆசிரியர் கே எஸ் சி பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் திரு டி சிவகுமார் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் நல்லா இருக்கீங்களா இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் வச்சுருக்கார் 
எல்லா மாணவர்களுமே ஒரு நாள் போனேன் நான் அவர் ஸ்கூலுக்கு இரநூறு டீச்சர்ஸ் என்னை சுற்றிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க என்கிட்ட பேசினாங்க அதை நான் வந்து அந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொண்டு போய் அமைச்சர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அமைச்சர்கிட்ட கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ணுவாங்க நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அவர் அவர் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு மாணவர்களை முதன்மை மாணவர்களாக உருவாக்கியிருக்கிறார் இங்கே அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் செவ்வேல் இன்டர்நேஷனலுடைய நிர்வாக இயக்குனர் எனது அருமை நண்பர் டாக்டர் ஏல் என் பூபதி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அடுத்து சமூக ஆர்வலர் திரு டி நேதாஜி கண்ணன் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து காவல்துறை உதவி ஆணையர் சமூக நீதி மற்றும் மனித ஒரு உரிமைகள் பிரிவினுடைய திரு சே தங்கம் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் அடிக்கடி நாங்கள் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களை கனெக்ட் பண்ணுறது இவர் சாம் தான் வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்து தமிழக விடியல் மாத இதனுடைய பொறுப்பாசிரியர் திரு இ முருகேஷன் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் தமிழ்நாடு யூனியன் ஆஃப் ஜேர்னலிஸ்ட் திரு தமிழ்ச்செல்வன் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்து மைக்ரோமேட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ரொ எல்லாருமே வெளியூர்லேருந்து திரு திருப்பூர் வருவாங்க ஒருத்தர் திருப்பூர்லேருந்து பாண்டிச்சேரியில் போய் ஃபார்மா கம்பெனி வச்சுருக்காருனா இவர் தான் அவர் ஓகே ஃபார்மா கம்பெனி பாண்டிச்சேரியில் போய் வச்சுருக்காரு மிக அங்கே ஜேசியினுடைய பிரசிடண்டாக இருக்கார் ஜூனியர் சேம்பர் ஆஃப் காம் இண்டஸ்ட்ரியில் பிரசிடண்ட் அவர் திருப்பூர்லேருந்து போனவர் ஆனால் இன்னும் திருப்பூருடைய பாசம் விடாமல் இங்கே வந்துட்டுருக்காரு வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்து திருப்பூர் ரோட்ரி ஃபிலிவ் ட்ரீம் சிட்டியினுடைய செயலாளர் டிசைன் குரூப்பினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு எம் கீர்த்தியாதேவி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து திரு போ வேற சார் விவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திரு டி எஸ் வெங்கடாச்சலம் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே வேற யார் ரோட்ரி அவினாசி கிழக்கு ரொட்டேரியன் திரு ஏ சிவகுமார் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அவ்வளோதானா அடுத்து திருப்பூர் வாய்ஸினுடைய லீகல் அட்வைசர் திரு வழக்கறிஞர் திரு டி சத்தியமூர்த்தி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த விருது வருபவர்கள் அவர் தான் முக்கியம் அதுக்காக தான் விழாவே அப்போ இந்த விருது வருபவர்கள்லாம் நீங்கள் வாட்டில் போட்டீங்க இதில் வந்து ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் எல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நானும் சொல்லிடுறேன் யாருக்கெல்லாம் விருது அந்த விருது முந்தியெல்லாம் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் கொடுப்பார் இப்போ வந்து குறைச்சிட்டார் ஏன்னா செலெக்ஷன் வர வர வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஒரு குழுவை வைத்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு அனைவருமே விருது வாங்க தகுதி பெற்றவர்கள் அனைவருக்கும் நல்ல கரகோஷம் கொடுத்து வாழ்த்து சொல்லுங்க முதல்ல சுப்பையா சென்ட்ரல் ஸ்கூல் திருப்பூருடைய நிறுவனர் திரு எஸ் சுகுமாரன் பி ஏ அவர்கள் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அடுத்து சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் சிபிசிஐடி திரு ராக்கி மகேஷ் அவர்கள் இந்த இருக்கார் இவர் வந்து வெறும் போலீஸாக சேர்ந்தார் இன்னைக்கு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிட்டார் சிறப்பு உதவியாளர் ஆகிட்டார் இவருக்கு என்ன புகழ் அப்படின்னா இவர் வந்து குறும்படம் விழிப்புணர்வு பற்ற குறும்படத்தை எடுத்து தமிழக போலீஸ் துறையிலேயே மிக பிரதிறந்த குறும்பட நிறு இயக்குனர் என்று பாராட்டு பெற்றவர் அவர் வாழ்த்துக்கள் ராக்கி மகேஷ் அவர்கள் அடுத்து திரு பொது மற்றும் லேப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ரேவதி மருத்துவமனை டாக்டர் இ கௌதம் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் கௌதம் அவரா வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை ரேவதி மருத்துவமனை வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு அடுத்து மகிழ்ச்சி கருண இல்லம் நடத்தக்கூடிய குன்னத்தூரில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி கருண இல்லம் நிர்வாகி அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ரொம்ப அங்கே போனேன் டெர்மினல் இல்னஸ் இருக்கக்கூடிய முதியோர்களை ரொம்ப அன்பும் கேர் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பேஷனாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் நல்லா கைதட்டி வாழ்த்து சொல்லுங்க அவர் அடுத்து கேஎஸ்சி ஸ்கூலுடைய ஆசிரியர் திருமதி எல் ஹேமா பாரதி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் உங்களுடைய பணிக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து அமிர்தா ஆர்ட்ஸ் அகாடமி திருநங்கை டி ராஜகுமாரி எம்ஏ அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா பயங்கரமான டான்ஸர் அவங்க அவங்க வந்து எம்ஏ படிச்சிருக்காங்க ஒரு திருநங்கை வந்து சமுதாயத்தில் ஒரு சிறந்த இடத்திற்கு வர முடியும் என்பதற்கு அவர் ஒரு முன்னுதாரணம் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் சுகாதார குழு உறுப்பினர் திருமதி கே கவிதா நேதாஜி கண்ணன் அவருக்கு எழுது வாழ்த்துக்கள் 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 அடுத்து கணிஷ்கர் பில்டர்ஸ்னுடைய ப்ரமோட்டர் திரு ஆ சன்னாசி கருப்பு என்ற சிவகுமார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக பண்ணுறீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அடுத்து இந்தியன் டேலண்ட் ஒலிம்பியாடு ஸ்டேட் டாப்பர் திரு ஞா சஞ்சய் சுதர்ஷன் எங்கப்பா ஸ்டேட் டாப்பர் வாழ்த்துக்கள் கைதிட்டுங்க அந்த பையனுக்கு 
இந்தியன் ஒலிம்பியாட்ல நீங்க டாப்பரா வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறான் கவர்மெண்ட் படிக்கிறதுக்கு மேல் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறான் இது வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அதை உருவாக்கினவர் ஆசிரியர் ஞானவேலன் சொல்லி அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா தான் அவனை உருவாக்கியிருக்காரு அவர் அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர் தான் அவர் அவங்க அப்பா வாழ்த்துக்கள் உங்க பையனை உருவாக்கி காமிச்சிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்து பி டி ஆர் திரு ராஜா பாண்டியன் அவர்கள் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் உங்களது சேவைக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இந்தியன் அது சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் முப்பத்தி ஓரு மில்லியன் டிக்டாக் பேஸ்புக் யூடியூப் சேனலை வச்சு கே அஜித் ராஜா அவர்கள் தேர்ட்டி ஒன் மில்லியனா லேசான விஷயம் இல்லை மூணு கோடி பேருக்கு மேலே ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவர்கிட்ட ஏதாவது யூனிக்னஸ் இருக்கு அடுத்து ஸ்ரீ விஜயலட்சுமி அசோசியேட்ஸ் நிறுவனர் திரு என்ஜினியர் எஸ் பூபதி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் எங்க இருக்கார் அவரு ஆ நீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அடுத்து வளர் ஹெர்பல் ஹெர்பல் ஹோம் மேடு அண்ட் பியூட்டிஷியன் திருமதி பி வளர்மதி அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் மேடம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக் பிரசிடென்ட் இந்தியன் சோசியல் வெல்ஃபேர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் திரு ஏ மணிகண்டன் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் உங்களது சேவைக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஹெச்பி ஹெச்ஆர் நம்பியூர் கடத்தூர் திரு ஆர் சின்னசாமி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் உங்களுக்கு சுடர் அருள்வாக்கு ஜோதி ஜோதிட மையம் டாக்டர் சுடர் எஸ் சுரேஷ் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் நல்லா அருள்வாக்கு சொல்லுங்க சார் வாழ்த்துக்கள் டியூ டிராப்ஸ் சாரி டபுள் ட்ரஸ்ட் திரு ஹெலன் ஆபிரஹாம் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மேடம் டவுன் ஹால் ஆட்டோ ஓட்டுநர் திரு எம் மலைராஜ் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் எங்க இருக்கார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தரும் வாய்ஸ் குடும்பத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பாக நடப்பதற்கு செய்தியாளர்களாக நண்பர்களாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த திரு பி சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கே புவனேஸ்வரன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் என் மணிகண்டன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் பி டி ஆர் ராஜா பாண்டியன் திரு பெவின் சாமுவேல் ராஜ் திரு அருண் பாண்டியன் திரு வி செல்வநாயகம் திரு ஆர் மோகன் திரு ஏ திருமதி எஸ் லிபி திரு என் சந்திரசேகர் திரு ஜான்சன் பிரேம்குமார் எல்லாரும் நல்லா கைது எடுக்கு சார் அவங்களுக்கு நல்லா சாப்பாடு வேணும்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் கைது எடுத்தா தான் சாப்பாடு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஓகே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள் இவ்வளவு கூட்டமும் இவ்வளவு நேரமும் களையாம இருந்திருக்கீங்க இவ்வளவு நேரம் ஆகி போச்சு கிட்டத்தட்ட மூணு மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் இருந்திருக்கீங்க உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிட்டு திரு தட்சிணாமூர்த்தி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மற்றும் பவுன்சர்ஸ் மற்றும் ஒளி ஒளி அமைப்பு மற்றும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி இதை சொல்றதுக்கு நானே சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து உங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் மீண்டும் சிறப்பாக நடக்கணும் இவர் வந்து சாம் அமிர்தபாது மேல வரணும்
அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணி குணப்படுத்தி வெளிநாடுகளிலிருந்து இவர் வந்திருக்கார் ரெண்டு லட்சம் பேரை குணப்படுத்திருக்கார் ஆன் த ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு சுகர் இருந்தால் நூறு பாயிண்ட் குறைச்சிடுவார் இம்மிடியட்டாக எந்த பிரச்சனையும் சிக்கலான வியாதி போகாத வியாதி அத்தனையுமே இவர் சாதிச்சு காமிச்சிருக்கார் அதை வந்து அப்போ இருக்குமோ சொல்லணும் அப்போ வெளியே போயிட்டார் எனவே மருந்தெல்லாம் மருத்துவத்தின் மூலமாக உங்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான டாக்டரை இந்த விழாவிற்கு அழைத்த சாம் அமிர்தபாபுக்கு எனக்கு நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் சார்